আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র লিমিট চ্যাপ্টারের ষষ্ঠ পর্বে তোমাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকের পর্বে আমরা স্যান্ডউইচ থিওরেম সম্পর্কে জানবো আর স্যান্ডউইচ থিওরেমের কয়েকটা প্রবলেম সলভ করব স্যান্ডউইচ থিওরেম সম্পর্কে আলোচনা করার আগে শুরুতেই আমরা একটা সম্পর্ক দেখে নিব এরকম পি ইজ লেজ ইকল টু কিউ ইজ লেজ ইকল টু আর ধরে নিচ্ছি যে হলো পি নামের একজন ব্যক্তি কিউ নামের একজন ব্যক্তি এবং আর নামের একজন ব্যক্তি ধরে নিচ্ছি পি নামের ব্যক্তিটা কিউ নামের ব্যক্তির চেয়ে কম খায় অথবা পি ব্যক্তিটা কিউ ব্যক্তির সমানও খেতে পারে আর কিউ ব্যক্তিটা আর ব্যক্তির চেয়ে কম খায় অথবা আর ব্যক্তিটা সমানও খেতে পারে ধরে নিচ্ছি কোনো একদিন পি নামের এবং কিউ নামের ব্যক্তিটা দশ টাকার করে খাবার খেলো তাহলে কিউ ব্যক্তিটাকে কত টাকার খাবার খেতে হবে তাহলে কিউ ব্যক্তিটা কি ছিল আর ব্যক্তির চেয়ে কম খায় এবং পি ব্যক্তিটা কিউ ব্যক্তির চেয়ে কম খায় কিন্তু কোনো একদিন পি ব্যক্তি এবং আর ব্যক্তি সম পরিমাণ টাকার খাবার খেলো তাহলে কিউ ব্যক্তিটাকে কত টাকার খাবার খেতে হবে অবশ্যই আর ব্যক্তির চেয়ে কম পরিমাণ টাকা খেতে হবে অথবা কি পি ব্যক্তির চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা খেতে হবে তো ধরে নিচ্ছি কি কিউ ব্যক্তিটাও হলো দশ টাকার খাবার খেলো মানে তাদের এই সম্পর্কটা সিদ্ধ করার জন্য তো ব্যাপারটা স্যান্ডউইচ থিওরেম থেকে আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারি ধরে নিচ্ছি যে হলো জি অফ এক্স এবং হলো এফ অফ এক্স এবং এইচ অফ এক্স এই তিনটা ফাংশনের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবে স্যান্ডউইচ থিওরেম থেকে সেটা হলো এরকম জি অফ এক্স ফাংশনটা কী হবে এফ অফ এক্স ফাংশনের চেয়ে ছোটো বা তার সমান এবং এইচ অফ এক্স ফাংশনটা এফ অফ এক্স ফাংশনের চেয়ে বড় বা তার সমানও হতে পারে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কোনো এক একটা দিন অর্থাৎ বলেছিলাম কি যে হলো সবাই সম পরিমাণ টাকার খাবার খেলো তো ধরে নিচ্ছি কোনো একটা পয়েন্ট অর্থাৎ এক্স ইকাল টু এ পয়েন্টে যদি আমরা এখন হলো লিমিটটা নিই তো লিমিট আমরা কিভাবে নিতে পারবো যদি এক্স টেন্স টু এ হয় তাহলে জি অফ এক্স ইকাল টু আমরা বলতে পারি কি তার লিমিট মানটা ধরে নিলাম কি এল ঠিক একইভাবে লিমিটিং ভ্যালু এক্স টেন্স টু এ যদি বলি তখন আমরা লিখতে পারবো কি এইচ অফ এক্স এই ফাংশনটার লিমিট মানও কী হবে এল হবে সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি জি অফ এক্স এবং এইচ অফ এক্স এই ফাংশন দুইটার কি হচ্ছে লিমিট মানটা সেম হচ্ছে তখন আমরা বলতে পারবো কি এফ অফ এক্স ফাংশনটা লিমিট মানও কি হবে এল হবে দেন আমরা লিখবো কি স্যান্ডউইচ থিওরেম অনুসারে লিমিটিং ভ্যালু এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইকাল টু কি হচ্ছে এল ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা গ্রাফিক্যালি প্লট করি তাহলে ধরে নিচ্ছি এই দিক বরাবর এক্স অক্ষ এবং এটা কি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে এক্স ইকাল টু এতে পাওয়া যাচ্ছে কি একটা লিমিট মান সেটা এল ধরে নিচ্ছি আর এইটা একটা ফাংশন অর্থাৎ জি অফ এক্স ফাংশনটা ধরে নিচ্ছে এটা এবং একইভাবে এইচ অফ এক্স ফাংশনটা আমরা ধরে নিব কি এটা সুতরাং এফ অফ এক্স ফাংশনটা কী হবে জি অফ এক্স এবং এইচ অফ এক্স ফাংশন দুইটার মাঝখান বরাবর থাকবে সেটা কি হচ্ছে এফ অফ এক্স ফাংশন আমরা স্যান্ডউইচ থিওরেম থেকে এটা বলতে পারি যদি প্রথম মান এবং শেষ মানটা বের করা যায় তাহলে মধ্যবর্তী মানটা আমরা বের করতে পারবো কীভাবে যদি প্রথম মান এবং শেষ মান দুইটার অ্যান্সার যদি এক হয় তাহলে মধ্যবর্তী মানটা কী হবে এইটার সমান হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কি ছিল জি অফ এক্স ছিল এবং কি উপরেরটা কী ছিল এইচ অফ এক্স ছিল সুতরাং মধ্যবর্তী মানটা কী হবে এফ অফ এক্স তাহলে খাবারের যে স্যান্ডউইচটা স্যান্ডউইচটাও কিন্তু তিনটা পার্টে থাকে তো নিচে একটা পার্ট থাকে উপরে একটা পার্ট থাকে এবং মধ্যবর্তী পার্ট একটা থাকে ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই যদি নিচের পার্টটাকে আমি বলি জি অফ এক্স আর উপরের পার্টটাকে যদি বলি আমরা এইচ অফ এক্স তাহলে মধ্যবর্তী পার্টটা কী হবে এফ অফ এক্স হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন স্যান্ডউইচ থিওরেমের কিছু প্রবলেম সলভ করে ফেলবো আমরা এখন স্যান্ডউইচের উপপাদ্যের সাহায্যে এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলবো বলা আছে কি লিমিটিং ভ্যালু এক্স টেন্স টু জিরো এক্স স্কোয়ার সাইন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তাহলে স্যান্ডউইচের উপপাদ্যর মতো করার জন্য কি বলা আছে সত্য জি অফ এক্স ইজ লেজ ইকাল টু এফ অফ এক্স ইজ লেজ ইকাল টু এইচ অফ এক্স তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি কি সাইন এক্সের গ্রাফটা কেমন হয় জাস্ট লাইক এই তো এরকম মূল বিন্দু দিয়ে শুরু হয় এবং এ তো এইভাবে চলতে থাকে ঠিক আছে তাহলে সাইন এক্সের সর্বোচ্চ মানটা কি জানি আমরা প্লাস ওয়ান এবং হলো সর্ব সর্বনিম্ন মানটা হয় কি মাইনাস ওয়ান সুতরাং সাইন এক্সের রেঞ্জটা আমরা বলতে পারি কি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যেই থাকে আর যেহেতু এখানে কি বলা আছে সাইন অফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তো এখন যদি এক্স ইজ নট ইকাল টু জিরো হয় তখন আমরা এটা বলতে পারি কি মাইনাস ওয়ান ইজ লেজ ইকাল টু কি হয় সাইন অফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ইজ লেজ ইকাল টু আমরা বলতে পারি কি ওয়ান কারণ কি সাইন এক্সের রেঞ্জটা কি হয় মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এটা জি অফ এক্স এফ অফ এক্স এবং কি এইচ অফ এক্সের মতোই হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদেরকে এই যে এফ অফ এক্স মানে এই ফাংশনটা বানিয়ে নিতে হবে তো এই ফাংশনটা বানিয
इजिली इज इक्ल टू लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू जिरो एक्स स्कोर तेल देखा जा लाइनटार मत हो जा सैंडविचे थियोरम मत सूतरा जो देख मान अर्थात जी अफ एक्सर लिमिट मान जो बेर करते एच अफ एक्सर लिमिट मान जो बेर करते दुईटा जो समान है तो हमें बोलते पर यार मान खूब सहजे बेर फिलते पर एटार मान बेर फिली कि बला चाहिए लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू जिरो माइनस अफ एक्स स्कोर तेल जो एक्स टैंस टू जिरो सूतरा यार मान बोलते पर कत जिरो रिपोर्ट स्कोर मान कि हे जिरो ठीक है एन एटार मान बेर फिलब अर्थात एच अफ एक्सर मान तो लिमिटिंग भैल्यू कि बला एक्स टैंस टू जिरो एक्सर स्कोयर ठीक है तो देखा जा जो एक्स टैंस टू जिरो सूतरा यार मान कत पाबा शून्य ताल देखा जा जी अफ एक्स ए कि एच अफ एक्सर लिमिट मान कि शून्य हे अर्थात एक ही मान पाची सूतरा एखान के बोलते पर अकर्डिंग टू सैंडविच थिओरम लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू जिरो एक्स स्कोयर सैन अफ वन डिवाइडेड बक्स इक्ल टू क्यों शून्य ती प्रूव हो गल आप सैंडविच थिओरम सर्वशेष प्रब्लेम सल्व कर फिलब बला कि लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी एक्स स्कोयर टू प्लस सैन स्कोयर एक्स डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड ताल सैंडविच थिओरम अनुसारे लेखार जो अर्थात ये सत्य फुलफिल कर सैन स्कोयर एक्सर रेंज ना लागे तो आप जी एक आगे शिखे सैन एक्सर ग्राफ्ट कम छो मूलबिंदु दिए जा और सैन एक्सर रेंज कम छो माइनस वन प्लस वन पर्त बला कि एफ अब एक्स फांगशने सैन स्कोयर एक्स बला सूतरा सैन स्कोयर एक्सर ग्राफ्ट क्यों और ऋणात्मक अंशे जाए ना ये क्योंकि पजिटिव अंशे ही थको अर्थात ग्राफ्ट तक पा तो यकम टाइपर ठीक है तक देखा जा मूलबिंदु अर्थात यटार स्थानक मानटा कत पा शून्य और ये कि पा तक सर्वोच्च मान्ट प्लस वन तक हमें बोलते पर सन स्कोयर एक्सर ग्राफ फिर रेंजा कि जिरो थे वन पर्त ठीक है तेल से अनुजाई क्या करी कि लिखब एखे जिरो इज लेज इक्ल टू सैन स्कोयर एक्स इज लेज इक्ल टू वन तो एफ अफ एक्स फांगशन बनिए फिलते हैं तो देखा जा रहा टू प्लस आकारे आ तो हमें यसमतटार उभयपक्षे जु दुई जो करा लगे तो हमें आप लिखते पर टू इज लेजिकल टू टू प्लस सैन स्कोयर एक्स इज लेजिकल टू टू प्लस वन अर्थात कि है थ्री है और एखे कि आज एक ही एक्स स्कोयर आर नीचे कि आज एक्स प्लस हंड्रेड आदा एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेडा कि लगे यटार साथ गुण करा लगे तो हमें से अनुजाई क्या करी तेल एखे कि लिखते हैं टू एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड और एखान के लिखते पर कत टू प्लस सैन स्कोयर एक्स आगे छोटे कि गुण कर लम जान एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड और एखे कि थ्री इंटू एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड ताल देखा जा एक ही भाव एट जी अफ एक्स एट एफ अफ एक्स एवं एट एच अफ एक्स तेल जो ए लिमिट नहीं लिमिट नीले कि जेहतु बला छो कि लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी सूतरा लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी टू एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड और एखे कि लिखते पर लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी टू प्लस हलो सैन स्कोयर एक्स इंटू हलो एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड और एखान लिखते पर लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी थ्री एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड ठीक है तो हमें आप जी अफ एक्सर यिमिट मान बेर फिलब एक ही भाव एच अफ एक्सर लिमिट मान बेर फिलब तो हमें से अनुजाई क्या करी कि लिखब लिमिटिंग भैल्यू एक्स टैंस टू इनफिनिटी टू एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स प्लस हंड्रेड तेल एटार लिमिट मान बेर करार्जन एक प्रसेस शिखे ए रकम टाइपर मैथ थे सर्वोच्च पावर द्वारा भाग करते हैं कि बला से जो एक्स टैंस टू इनफिनिटी थको तो एक्स टैंस टू जो इनफिनिटी तक आप लिखब कि लिमिटिंग भैल्यू वन बक्स टैंस टू जिरो कारण कि जी एक्स टैंस टू इनफिनिटी मान कि इनफिनिटर परिचय हलो सामथिंग डिवाइडेड बै जिरो ठीक है तो हमें क्यी करा लगे एक ध्रुव संख्या नवा लगे तो ध्रुव संख्या नवर जो करा लगे वन बक्स टैंस टू जिरो ये लेखा लागे ठीक है तो हमें से अनुजाई क्या कर लम कि लगे एखे सर्वोच्च पावर द्वारा भाग करते हैं तो सर्वोच्च पावर द्वारा जो भाग करी तेल टू एक्स स्कोयर डिवाइडेड बक्स स्कोयर कर ले पा एखे ऊपर टू पा और नीचे क्यों लिखते पर एक्स डिवाइडेड बक्स स्कोयर जो करी तेल क्यों लिखब वन डिवाइडेड बक्स और ये क्या प्लस एकशो डिवाइडेड बक्स स्कोयर ठीक है तो हमें आप हलो लिमिट मान जो एखे बसिए दी अर्थात जो वन बक्स टैंस टू जिरो बला है ये जो बसिए दी तो देखा जा टू डिवाइडेड बै जिरो प्लस कि हे एखे एट मान आसले हलो एकशो इंटू वन डिवाइडेड बक्स तर हलो होल स्कोयर तो मान कि एकशो इंटू वन डिवाइडेड बक्स तर होल स्कोयर ताशो इंटू जिरो मान कि जिरो 
আর নিচে তাহলে কি থাকবে টু ডিভাইডেড বাই জিরো প্লাস জিরো অর্থাৎ আমরা বলতে পারব কি সামথিং বাই জিরো এই ফর্মেটে আছে সুতরাং এটা লিমিট মানটা কি হচ্ছে ইনফিনিটি ঠিক আছে জি অফ এক্সের লিমিট মানটা আমরা কি পাইলাম ইনফিনিটি পাইলাম এখন আমরা একইভাবে এইচ অফ এক্সের মানটা বের করে ফেলব তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো লিমিটিং ভ্যালু কী বলা আছে এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি আর এখানে কি আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস হান্ড্রেড তাহলে কিন্তু আগের নিয়মেই তাহলে কী করা লাগবে এখানে লিমিটিং ভ্যালু ওয়ান বাই এক্স ট্যান্স টু জিরো করা লাগবে তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার দ্বারা ভাগ করা লাগবে এই টাইপের প্রবলেমের জন্য তাহলে কী হবে এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে কী পাবো উপরে থ্রি আর নিচে কী পাবো আমরা ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস কী হচ্ছে একশো ডিভাইডেড বাই এক্স এর স্কোয়ার তাহলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু আগের নিয়মে সুতরাং আমরা কি লিখতে পারবো থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো অর্থাৎ এটার কিন্তু লিমিট মানটা কী পাচ্ছি আমরা ইনফিনিটি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি জি অফ এক্সের লিমিট মান যা এইচ অফ এক্সের লিমিট মানটাও একই হচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারবো কি এই ফাংশনটা অর্থাৎ এফ অফ এক্স ফাংশনটা লিমিট মানটা কত পাবো আমরা ইনফিনিটি তাহলে আমরা কীভাবে লিখবো অতএব লিমিটিং ভ্যালু এক্স ট্যান্স টু ইনফিনিটি এক্স স্কোয়ার টু প্লাস হলো সাইন স্কোয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস হান্ড্রেড এটার লিমিট মানটা কী পাবো আমরা ইনফিনিটি লিখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা আজকে ছিল এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা লিমিটের আরও কিছু টপিক্স সম্পর্কে আলোচনা করব সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে সবাই আর তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবে ধন্যবাদ